Boa noite, bem-vindos ao projeto Heitor Class, projeto que acontece toda segunda, terça e quarta-feira às nove da noite, onde eu ajudo profissionais comuns a entenderem mais e dominar o microagulhamento. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer um bate-papo com uma aluna. É... A aluna, ela... o nome dela é Tatiana, doutora Tatiana, farmacêutica. Uma breve apresentação aqui. É... Nós estamos falando essa semana, na aula de ontem, falamos sobre quanto cobrar no microagulhamento. Então, eu recomendo você, se você não assistiu a aula de ontem, depois para um pouquinho, tira um tempinho do, do seu dia amanhã ou hoje ainda à noite, dá uma olhada aqui no meu Instagram, no feed, que essa aula está gravada. A aula de segunda-feira é onde eu entrego muito conteúdo, aula explicativa, slides sobre um tema determinado. E no caso ontem, falamos sobre quanto devo cobrar pelo procedimento de microagulhamento. Bom, e então hoje nós vamos fazer uma, vou fazer um bate-papo bem descontraído, um bate-papo que vai ser muito legal, muito bacana, com a doutora Tatiana, farmacêutica, ela é da região do Espírito Santo e ela tem muita coisa para falar para gente. Então, manda seu boa noite aí, compartilha essa live com o máximo de profissionais possíveis, não esquece aí de enviar também para suas amigas, para os seus amigos e fica ligado. É claro, vale lembrar também que para você assistir às aulas do professor Heitor, sempre caneta e papel na mão, sempre, ok? Uh, sempre para você assistir, é importantíssimo que você esteja com caneta e papel na mão. Bom, uma outra coisa que eu quero falar para você também é que dos dias 26 de janeiro aos dias 29 vai acontecer a Semana Domínio Microagulhamento, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar e vou te ajudar a dominar as técnicas do microagulhamento para que você consiga é, ter resultados de excelência e ter uma maior segurança na hora de aplicar as técnicas de microagulhamento. Esse evento é online e gratuito, Vai, serão três aulas onde eu vou te explicar de uma vez por todas como que você pode fazer é, para dominar as técnicas do microagulhamento, ok? Então, vamos comigo para a aula de hoje, porque hoje vai ser uma aula incrível. Vou convidar aqui a doutora Tatiana, vamos ver se ela já está online aqui na nossa live. Bom, eu acho que ela ainda não chegou... E doutora Tatiana Pedrada, vamos aguardar ela aqui aceitar o convite. Olá, professor. Boa noite. Olá, Tatiana. Tudo bom, minha querida? Tudo jóia. E você? Tudo ótimo também. Prazer falar com você. Tá me ouvindo bem? Olá, está me ouvindo? Bom, vou fazer um, vou convidá-la novamente, acredito que tenha algum problema aí de interferência, é, por causa de sinal e etc. Vou convidar ela aqui. Enquanto isso, vai chegando aqui na live, hoje nós vamos fazer uma, um podcast, uma entrevista, um bate-papo com minha aluna, doutora Tatiana Pedrado, uma profissional que ela vai contar a história para vocês, mas ela cobrava um precinho pelo microagulhamento e depois dela conseguir dominar o microagulhamento, tudo mudou. Voltou. Voltamos. <risos> Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo jóia. Como vai, Tatiana? 
Tudo bem, graças a Deus e você? Tudo em ordem também. Como que passou as festas de final de ano? Tudo certo? Ah, tudo. Bastante trabalho. Bastante trabalho. Agora que a gente está descansando um pouco mais. <risos> é isso aí. Você é de qual Bastante cidade? Feliz. Eu sou do Espírito Santo, Vila Velha. Vila Velha, Espírito Santo. Ah, eu falo, eu, eu tenho, muito, tenho muitas alunas aí da região. Eu adoro esse estado, né? Já conheci algumas cidades é. aí na região do Espírito Santo e tenho um enorme carinho pela região. São pessoas muito acolhedoras, viu? Verdade. É. Vamos lá então, doutora Tatiana. A gente vai bater um papo hoje aí com você. Não sei se você participou da aula de ontem, mas nessa semana aqui do projeto Entor Class, estamos falando de quanto devo cobrar por um procedimento de microagulhamento, né? E ontem... Tivemos é. várias dúvidas, o pessoal falou, ah, eu cobro 300, ah, eu não sei quanto cobrar, ah, é melhor cobrar por pacote ou cobrar por sessão. E você, como é minha aluna, uma pessoa que passou por um processo de transformação, é, eu acho que nada melhor que a gente bater esse papo. Mas eu quero deixar a palavra com você, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, qual a sua formação, quanto tempo trabalha com a estética, conta um pouquinho para o pessoal. Opa, eu acho que o sinal dela não está muito bom. Voltamos, vamos lá. Um pouquinho de paciência, vai dando tudo certo. Onde? Bem? Retornamos. É, tá ruim, eu acho que tá tendo alguma interferência aqui. Isso. Então, eu sou farmacêutica esteta, trabalho na área desde 2011, né? Muito antes né, da gente ter essa resolução para permissão do farmacêutico em si. E comecei com estética facial, com limpeza de pele, alguns procedimentos mais tranquilos, né? Um peeling químico, físico. E aí parti para a área, para aprofundar mais os conhecimentos, foi quando eu fiz os cursos livres, né? O microagulhamento, os peelings, enfim, outros procedimentos estéticos faciais, que é o que eu me aprimorei mais. E esse curso, para mim, do, do professor, foi um divisor de águas, que me abriu a mente para tudo. Porque até então eu não conhecia microagulhamento em mãos, em face, só face, era pescoço e colo jamais capilar mesmo, não conhecia, e mesmo facial, o que a gente fazia, hoje eu vejo aberração, as coisas erradas que eu, que eu cometi, e a gente errava e tentava acertar de alguma forma, tanto na, na questão do procedimento em si, na anamnese, quanto na cobrança, na precificação, na segurança de você falar para o paciente, tentar convencê-lo de fechar um plano de tratamento, que é o que eu vendo. Eu não vendo pacote, eu falo que eu vendo plano de tratamento. Então, dependendo da disfunção do paciente, né, a gente avalia toda a questão do melasma, cicatriz de acne, flacidez, enfim. A disfunção estética que a gente procura, que a gente vê, visualiza, a gente tenta ajudar a amenizar com a, com a técnica do microamicolhamento e outras técnicas já associadas, né? E antes eu não tinha essa visão, não tinha. Era... Me diz uma coisa, você, você começou a atuar dentro da estética em 2011, né? Quando foi, teve a foi. habilitação aí do farmacêutico poder trabalhar com a farmácia estética. Então você fez vários cursos livres. Dentro desses cursos livres, você já tinha feito algum de microagulhamento ou não? Fiz. <risos> Fiz. Presencial, Fiz um... online? Presencial, só fazia os presenciais. <risos> Por incrível que pareça, eu só fazia presencial e vi, assim, depois que eu fiz o seu curso, eu percebi a quantidade de besteiras que a gente falava e fazia, né? Um microagulhamento muito inflamatório, aplicava-se pilha em químico pós-microagulhamento, uma coisa assim, horrorosa, e vinha aí o, os problemas de intercorrências, graças a Deus eu tive poucas, nem sei como, se foi sorte. E, 
E aí deu tudo certo. Hoje eu sei que eu estou mais calma. Até porque é uma região quente aí onde você mora, uma cidade muito. litorânea, né? Sim, aqui é muito calor, é muito quente, né? O inverno faz um pouquinho de frio na região da montanha, mas aqui ainda permanece a incidência né? da, da radiação so, né? do sol, da radiação solar. E é bem beira de praia, né? A gente mora na beira da praia. Então, hora tá calor e hora, de repente, está frio. Então, o tempo muda muito. E, e a gente não consegue muito... E essa questão também, eu não fazia, ter noção, não fazia nem microagulhamento no verão. Eu aprendi que não deveria fazer e pronto, entende? Era uma coisa, assim, bem absurda. É, 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 Mas... isso, é um, isso é um grande mito, né, que acontece é. frente ao microagulhamento. Tatiana, Sim. e assim, desde quando você fez o seu primeiro curso de microagulhamento, eu não sei exatamente qual ano que foi, é, você, até você começar realmente a ter segurança com o microagulhamento. Como que você trabalhava é, com o microagulhamento? Como que você cobrava? Você conseguia cobrar muito? Como que era o seu trabalho com o microagulhamento? Como é que era o seu processo de trabalho com essa técnica? Então, eu não conseguia cobrar muito mesmo, não. Eu não cobrava até porque eu não tinha uma, uma amplitude do que o microagulhamento poderia ocasionar, né? O que benefício poderia causar naquela pele. Achava que era apenas para cicatriz de acne, não usava em melasma, olha que absurdo, não usava, quem tivesse melasma, não usava mesmo. Algumas prototipos também não utilizava. E era, comprava o rolê, que é absurdo, né? Do eBay, que era o que a gente aprendeu, foi, foi colocado isso pra gente, um rolê do eBay, não usava caneta. E aquilo doía... Nossa, já soltou agulha, novo, vou ler novo, soltou agulha. E eu comecei a perceber que tinha coisa errada. Falei, Pô, não, tem que procurar algo que me dê mais segurança e, e conforto ao paciente, né? Então foi onde eu fui procurando, fui buscando mais conhecimento até chegar no ponto do seu curso, né? Então assim, e, então, desde quando você começou a trabalhar com microagulhamento? 2013, 14 você começou a trabalhar? 11, né? 2011, comecei 2011. com 2011. 2011 você começou a trabalhar com microagulhamento. Você fez o meu curso em 2020. Foi agora, 2020. 2020. Então basicamente aí você trabalha há, base, há nove anos. É, tava, estava, estava trabalhando nove anos com microagulhamento e de uma forma não que hoje você vê que era uma forma que não tinha segurança de trabalhar com microagulhamento. Exatamente, exatamente. E por sorte, ou sei lá, pelo que, eu tive pouquíssimas intercorrências. Como eu vejo, pego muito paciente de intercorrência de colegas, o que eu mais tenho. Depois e... desse curso, então, que eu vi mais ainda isso. Me responde uma coisa. Por quanto você comprava um equipamento desse que você comprava, que, que na verdade era um equipamento que não tinha o um registro adequado? Não tinha. Não tem, né? Tem muita gente que compra, então... É... Comprava oito reais, dez reais, era o preço que a gente achava no eBay, né, no site. Sim. E, aquilo... e, o, que que já, e o que aconteceu com esses equipamentos que é, te deixava um pouco frustrada ou você ficava insegura? Como que você se sentia? Olha, da primeira vez que eu utilizei, as agulhas logo perdiam um o corte. Nas primeiras deslizadas, né, já perdi o um corte. E aí eu já comecei a perceber que algo estava errado. E na segunda vez que eu fui fazer a, a, o movimento né, do rolê, eu percebi que uma agulhinha soltou do rolê. Eu achei muito esquisito aquilo. Falei, opa, não tem nada certo aí. Aí foi onde eu já, na época, eu parei de trabalhar com microagulhamento quando eu percebi que começou a aparecer essas coisas né, que me dificultavam e que não me dava segurança nem a mim nem ao paciente. Eu falei assim, não, não vou trabalhar comigo até eu ter segurança e até eu ter um curso que me dê capacitação para isso. E foi onde eu realmente comecei a estudar, a ler mais, focar em outras... outras é... Técnicas. É, outras técnicas até eu chegar no micro mesmo. Eu tinha muito medo de trabalhar com micro por conta disso. O valor, então, nem se fala, gente. Eu cobrava 100 reais, 120 reais. É um absurdo, né? Não paga então, nem meia hora, né? É, então, olha só, né? A gente, você, você foi ensinada de uma forma Isso. errada, né? Posso Com dizer certeza. assim, por ser professor. 
Então, você é, ser ensinado em um curso que você é, tem que usar um equipamento que não tem registro, é, fazer procedimentos talvez muito agressivos. Então, isso hum. além de deixar o profissional com uma certa insegurança, é, isso também poderia te trazer sérios problemas de intercorrência, sim. correto? Sim, sim. Então, é... Como farmacêutico, eu achei muito estranho você inflamar uma pele já com equipamento e depois ter que inflamar mais ainda com peeling, né? Eu manipulava aqui peelings. Eu era, na época, eu trabalhava na área magistral, foi onde eu me encantei pela cosmetologia, pela estética. Enfim, eu achava esquisito isso. E eu questionava, mas era, não era eu, né? A, a, a conhecedora, né? Então, a gente ou fazia, aceitava ou procurava outra coisa que pudesse ter mais conhecimento, né? Então, qual, que era, a gente... qual que era o teu maior desafio com o microagulhamento? Fala assim, oh, o que, que é que te impedia mais de fazer? O que, que te dificultava assim, mais em realizar a técnica, Tati? Olha, o que eu sentia de, assim, dificuldade era na avaliação correta, na anamnese mesmo, se aquela pele pedir um microagulhamento, preparo daquela pele antes, uhum. e os resultados que eu fiz não foram efetivos justamente por isso, né? A pele não foi preparada até então. Então, uma pele que está muito desidratada, muito ressecada, uma pele muito judiada pelo sol, então não teria como realmente fornecer um, um bom resultado, né? O que você foi ensinado, então, pelo jeito era assim, o cliente chegou na maca a primeira vez é. e você já... Isso, você poderia fazer o microagulhamento, era tudo de bom, era moda, né, na época. Era tudo de bom, era o que todos os artistas postavam na rede social sangrando, aquela coisa horrorosa, e era isso que ensinava, tá? Graças a Deus hoje não mais, pelo menos eu não vi mais ninguém divulgando isso. Era nem orvalho, era sangria bem profunda, era uma coisa horrorosa. Eu entendo. É, e Tati, me diz uma coisa. A, você mora em Vila Velha, eu conheço um pouco dessa região. Eu sei que Vitória e Vila Velha são cidades é, vizinhas e que tem pessoas que também têm um poder aquisitivo bons aí na região, né? Sim, é, sim. Você chegou a conhecer pessoas, outros profissionais, seja eles... É, médicos ou biomédicos, farmacêuticos, que cobravam, que você conhecia ou sabia, eu já tinha ouvido falar, que cobravam um preço assim top para o microagulhamento. E, e, e você, é, como que você se sentia em relação a isso? Então, os pacientes que chegavam até mim, eu trabalho no interior, do, né? no interior, não na capital. Agora que eu estou voltando para a capital, por ter beber, né? a, 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 trabalhar final de semana é mais viável para mim em um consultório no interior. Então, eu sentia que as pessoas falavam, chegavam e falavam assim, não, fulano é muito careiro. Nossa, que absurdo, cobrar 400, 300 reais no microagulhamento. Seu preço está é muito bom, você é uma ótima profissional. Porque, assim, eu tinha argumentos, sabia o que eu estava falando, mas eu não tinha a técnica, né? Então, eu percebia isso. Eu sabia, eu tenho poder de persuasão, de conhecimento, persuasão de né, indicar um tratamento melhor, explicar para o cliente por que é o melhor tratamento para ele, aquele ali, mas eu via que faltava mais coisas, faltava mais conhecimento, faltava troca de experiência, faltava o conhecimento da técnica em si, entende? Assim, ter aquela segurança, não tinha. De pegar uma pele com cicatriz de acne, de avaliar, falar... Aqui a gente vai fazer isso, isso, isso. Não associava, era só aquele pronto. Não preocupava muito que o paciente fosse usar o home care. Não, tudo bem, se você usar, beleza. Né? Hoje não, hoje no meu tratamento, eu fecho todo com home care, não fecho sem. Tanto via oral, quanto via tópico. E fora os brindes que eu faço, eu faço necessé personalizada. Tudo, tudo meu é personalizado. Então, assim, o paciente sai de lá com o tratamento completo. Tantas sessões, o contrato, quantas sessões ele vai ter, o que, que ele vai fazer nesses três meses ou seis meses, dependendo da pessoa, o que, que ele vai fazer e que ele vai usar. Então, hoje é assim, não sai, né, não sai sem, sem esse suporte. E tem o suporte também que a gente faz via WhatsApp, fora as consultas né, periódicas, o retorno as hidratações, o uso da fototerapia, que é uma coisa bacana demais. Nossa, foi muito bom. 
Total, total. Me diz uma coisa, Tati, a gente estava falando aí na questão do, dos preços, e o que, que você sentia é, com você mesmo, né? Porque assim, nós como profissionais, é, passamos muito tempo estudando na faculdade, depois fazemos especializações, ainda vamos fazer uhum. vários e fazemos dia, é, cotidianamente vários cursos, e o que, que você sentia em relação à sua valorização como profissional? Fala assim, poxa, por que aquela pessoa cobra, sei lá, 400, 500 no microagulhamento e eu estou cobrando 100, 150? Como que você ficava assim, você como profissional, como pessoa, a sua valorização? O que, que você sentia? Frustrada. Vi que eu trabalhava, trabalhava, eu tinha uma cartela de cliente imensa, trabalhava com uma louca e no final das contas é que eu não pagava nem minhas contas. Não dava lucro. Dava lucro pro cliente, né? Que ia receber o tratamento em si ou não, né? <risos> Pelo, pela técnica não daria. Mas para mim não era lucro. E não era vantajoso eu ver aquilo ali. Porque eu via, assim, um retorno. Falava, ah, não, não tá legal. Não tá funcionando. Então eu ficava trabalhando quase que de graça para os outros, né? Praticamente. Um defeito é, que eu tinha. Eu ficava avaliando isso. É exatamente isso que nós comentamos até na aula de ontem que é sobre a questão da precificação, né? que você consegue ver isso muito bem claro dentro do nosso curso. É, você deve lembrar que tem um módulo marketing aplicado ao microagulhamento, né? onde sim, eu sim. explico ali todos os passos, é, as aulas, para você conseguir cobrar mais, agregar valor ao seu procedimento. E você me conheceu como, Tati? Me conta aí, de onde que você me viu? Como é que foi essa história? Então, foi rede social mesmo, rede social... Já tinha um tempo que eu queria ter feito seu curso, até você acha que não sei, você teve aqui na Áticos, né, no estado, mas como eu estava grávida, não pude comparecer, não pude. E aí eu conheci pela rede social, falei, não, eu preciso fazer o curso dele, gente, eu preciso entrar nesse grupo, eu preciso me atualizar. Porque já tinha, aí eu fiz, mediante isso, antes disso eu fiz outros cursos, mas mesmo assim eu não sentia ai, aquele pulo do gato, sabe, não tinha. A verdade era essa. Então eu falei, não, eu tenho que fazer. De uma forma ou outra eu tenho que fazer. Aí foi onde eu procurei, me inscrevi. Assim, foi um divisor de águas para mim. Faria tudo de novo. Não me arrependo de nada. Foi muito bom, tá sendo muito bom. A troca de experiência desse grupo é perfeita. Nunca, nunca entrei num grupo nem de farmacêutico, de teta, que tivesse tanta assim, doação e nenhuma agressão né, entre classes. Nunca, nunca percebi isso. E olha, nem no grupo mesmo, é, só de farmacêuticos ou só de estéticas, eu percebo isso, quanto eu percebo no seu grupo. Parabéns, viu? É, obrigado. Parabéns, na, na verdade, isso é. Eu fico muito feliz né, por, essa, por essa interação, porque é, um, é uma comunidade de pessoas que estão é. em prol do mesmo objetivo, é, que buscam mais resultados com, com o microagulhamento, que buscam compartilhar. E essa comunidade, é, existe uma, uma, um dizer que fala assim, se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhar. E quando você tem uma comunidade, um grupo de pessoas que estão ali de mãos dadas, um para ajudar o outro, com uma solidariedade, e, e isso fortalece um ao outro, né? Eu vejo que dentro do grupo você deve ter experiência. Talvez você já, já, você já tirou dúvidas lá dentro do grupo. Como é que foi? Pior que já, tá? Pior que já. Pelo conhecimento que eu tenho técnico com farmacêutica, né? De intercorrência ou de algum ativo. Já, vários. Já tirei várias dúvidas. Já tirei minhas dúvidas também. É muito legal isso. Eu até é. me surpreendi, falei, caramba. Sim, e o legal também é que além de você fazer essa troca, também você tem uma questão de network, né? Conhecer profissionais Sim. de outras regiões. Então, por exemplo, daqui a pouco você vai num evento, depois que você passar toda essa, essa crise Pandemia. pandêmica que a gente está, mas aí você pode encontrar outras pessoas, bater papo, trocar informação. Eu acho que isso é muito legal. Tati, então assim, você de 2011 até mais ou menos agora em 2020, você cobrava entre 100 a 150 reais por uma sessão de microagulhamento e trabalhava com um roller que, de certa forma, que não continua hum. resistindo. Isso Era é. isso. É. E, aí, e aí me conta, é, o que mudou depois de ter feito o curso em relação à sua segurança? 
O que, que mudou? Ah, mud... Pode falar. Não, mudou, mudou tudo. Mudou, assim, eu tenho, além do conhecimento, a segurança na, 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 na anamnese, na avaliação, no procedimento em si, no pós, né? Naquele preparo da pé, naquele cuidado. Mudou tudo, mudou tudo na, na técnica em si, que hoje eu associo tudo. Eu vejo que o resultado é muito mais efetivo. E... Fala um pouquinho dessa parte vez. de associar tudo, que às vezes as pessoas ah, não entendem muito. É, então, dependendo de disfunção, né, de, de paciente para paciente, então, eu antes de, de, do micro eu avalio, né, antes do micro eu faço um preparo dessa pele, seja com um peeling, ou seja, com hidratação mais profunda, ou radiofrequência em si mesmo, para dar um estímulo. Uso LED laser, uso luz pulsada, é, skin bust eu uso bastante, que é uma hidratação mais profunda que a gente consegue fazer, né, dando mais, é, mais nutrientes para essa pele. E o drug delivery, que é perfeito, né, eu faço meus ativos, uso alguns fabricantes mais conhecidos, e o intradermoterapia é assim, é bacana, o, funciona bem, lógico, respeitando o intervalo, né, de recuperação dessa pele. Mas eu associo isso tudo, tudo que eu tenho em mãos, eu consigo fazer. E tem mais, um paciente meu que era de microagulhamento vem para mim para depois um, um botox, para dar só aquele acabamento final, para um preenchimento... O PRP hoje é uma novidade, assim, não é novidade, mas é uma coisa mais nova. Eu estou utilizando com microagulhamento, que é o plasma rico em plaquetas. Estou utilizando ele bem na clínica, né? Então, isso, nossa, isso é perfeito. O PRP veio, assim, para mim, é, também com uma coisa bem bacana, que agregou bastante, né, o plasma. Aí, associada à técnica correta, você não tem como não ter resultado. Tanto no clareamento, como na flacidez, rejuvenescimento total. Seja colo, pescoço, mãos. E eu sempre vendo assim, não vendo só olhando o paciente, olho como um todo. É capilar, eu tenho paciente capilar, facial. Aí, às vezes, eu pego uma coisa, né, nesse pacote, vamos dizer, nesse plano de tratamento, coloco um, a mão... Eu vejo que a mão do paciente está precisando de rejuvenescer, está uma mão mais, né, mais prejudicada devido ao sol, à exposição, ou devido mesmo ao trabalho, né? Que anos e anos trabalhando com forno, hoje está aposentado, pode fazer, não tem problema, então. Ô, Tati, e você, assim, ficou, e você ficou receiosa, assim, por exemplo, ah, esse curso é online, será que eu vou aprender tudo? Tem, é, só tem facial? É, qual foi o diferencial que você viu referente a isso? E sobre a ter várias técnicas que você aprendeu em um único treinamento? Fala sobre isso aí. Você ah, não. Tive, tive receio, sim. Um, um preconceito né, de cursos online. E foi fato. Eu fazia todos os presenciais. E foi, assim, surpreendente para mim. E em relação à técnica, eu vi corporal também, apesar de eu não me especializar, é, não, não, assim, ter tempo mesmo, né, de me dedicar a, a outros tratamentos, que seja corporal, eu, eu preferi só o facial, devido a essa questão de disponibilidade de tempo hoje, né, eu me dedicar à família, eu vi que ampliou, né, a minha visão, tanto corporal quanto facial. Eu falei, hoje eu não posso, mas amanhã eu posso fazer. Né? E me surpreendeu muito por ser online. Parece que eu fiz presencial. Me surpreendeu muito. Eu não tive, não tenho nada a falar assim, ah, não faria por medo, por não conseguir executar a técnica, não. Foi assim, perfeito. Não tenho nem o que dizer. E me diz uma coisa. Referente a preço, o que, que mudou? Fala assim, Heitor, eu cobrava X, depois que é. eu aprendi as técnicas, comecei a dominar a técnica do microagulhamento, mudou. Conta pra gente. Ah, mudou tudo. Mudou porque hoje eu atendo com qualidade, eu faço o plano de tratamento, então eu fecho todo o plano de tratamento do paciente do microagulhamento com tudo que ele precisa, com necessidade que ele precisa, do home care, dos nutracêuticos, do fluxo solar, do cosmético que ele vai usar, do dermocosmético que ele vai usar em casa, né? E do que vai usar em cabine, tudo se inclui, e as personalizado, tudo personalizado, como eu falei, né? Você coloca um plus ali, 
E em relação ao valor, mudou drasticamente. O ano que eu cobrava 100, 150, hoje, um plano de tratamento aí de microagulhamento com três sessões, eu consigo cobrar hoje aqui no interior 2 mil reais, 1.800 a 2 mil reais. Então, assim, mudou, mudou muito. Mudou muito. E Trabalhando. dá resultado. E dá Trabalhando. resultado. Trabalhando com mais segurança, porque dentro do curso você vê que a gente. É, mostra os aparelhos abrindo na sim. hora, aparelhos que contêm o registro, né? Isso é muito importante, sim. Eu... E... Pode falar. Não, inclusive eu tinha muitas dúvidas em relação a qual equipamento adquirir, né? E aí eu preferi, né? Falei assim, vou olhar as canetas, o que, que é melhor, o que está que né, em voga no mercado, o que, que tem aviso, o que, que é mais seguro... Então, isso tudo também abriu a mente, né? abriu um novo horizonte para a gente não ficar só presa ao rolê, né? que não tem um custo básico, que tem um visto, a gente sabe, tem um custo mais alto, porém, né, a gente sabe, porém, a questão da, do conforto né, do paciente. O conforto então, da caneta é muito melhor. Então, podemos falar, assim de uma profissional que cobrava de 100 a 150 por um, uma sessão de microagulhamento. Hoje, a, ela cobra um tratamento de microagulhamento, porque não é mais uma sessão, é um tratamento de microagulhamento, um ticket de e... 2 mil reais e atendendo com mais qualidade. Porque antes você tinha uma agenda lotada, trabalhava é... muito e se sentia muito. fatigada e frustrada, correto? Isso aí, era isso, justamente isso. Tinha quantidade, mas não tinha qualidade. Hoje eu filtro meu paciente. E, né? como, é que filtro... você, e como é que você fez para fazer essa mudança e essa valorização? Porque talvez as clientes ou seus pacientes já estavam acostumados a ah, não, a, tá, a doutora Tati é barato, vai lá. Como uhum. você fez essa implantação da metodologia TAM, técnicas avançadas de microagulhamento? Então, eu criei um grupo de WhatsApp é, com uma denominação, né? Que é só, aqueles, só aquela cartela de clientes que, é, que são meus clientes, meus pacientes antigos, os novos, que queriam conhecer o meu trabalho. E dali eu gravava vídeos explicando as técnicas, fazendo, realizando o um procedimento com uma amiga, alguém conhecido, explicando com a importância de fazer uma boa anamnese, a importância de cuidar da pele. Nesse grupo que eu fiz, por exemplo, eu tinha cinco pessoas no início, as pessoas que iam saindo ficavam cinco. Das cinco foram triplicando, quadruplicando, até eu chegar hoje tem 30 participantes do meu grupo, que eu vivo, eu alimento todo o tempo, mandando post de importância de cuidado com a Miquê, é, importância de uso do filtro solar, mitos e verdades sobre microagulhamento, sobre melasma. Então, começou através do grupo que eu criei, que foi como se fosse um esquadrão da beleza do meu grupo. Que bacana. Foi ali que eu consegui, foi ali que eu consegui pegar novos clientes, conquistar novos clientes, fidelizar aqueles que eu já tinha com um custo muito mais alto, que eles não entenderiam por quê, mas eu falei, olha, eu estou me especializando nisso. E vai ser muita novidade. Então, foi ali. É, eu, friso, eu friso muito isso dentro do curso, não sei se você se lembra, mas é para vocês realmente, para as alunas falarem que agora elas são especialistas nas técnicas avançadas isso. de microagulhamento. É diferente de você chegar para uma cliente e falar, olha, eu faço um microagulhamento. E é diferente quando você fala com segurança. Olha, eu estou me especializando nas técnicas avançadas de microagulhamento. Então, você pode ter a opção de tratar microagulhamento facial, capilar, pescoço, colo, área das mãos. É você não trabalha com corporal, mas tem a parte das estrias, tem a parte Sim. também do microagulhamento íntimo, o labial também, que é uma nova tendência dentro Passa. do microagulhamento. Né? Eu vi Passa. até no Instagram... Tem tido bons Passa resultados bastante. com labial, tem procura? Tem, é. tem, tem. Inclusive, eu faço ele um preparo antes de fazer o preenchimento, né? Porque às vezes o paciente quer uma coisa muito, assim, imediatista, eu falo assim, não, vamos preparar primeiro essa boca, né? Vamos fazer o microagulhamento, o hidrarrolo, um, né? vamos trabalhar isso, hidratar bastante para depois a gente chegar no ponto final, que é só esculpir. Que aí fica uma coisa natural, harmônica, bacana. Eu trabalho bastante labial, você, eu gosto e, muito de labial. E você, Pauta, disse que, 
Você disse que tem uma criança pequena, um neném? Quanto, quanto tempo tem? Dois. Tem dois, dois meninos pequenos. Um de dois, outro de três. Fico igual uma louca. Dois meninos, um de dois e um de três. Hoje, é, dois... a, partir do, a partir do momento que você começou a cobrar mais com o microagulhamento, começou a aumentar o seu faturamento da tua clínica, mudou uhum. a, o teu tempo com a tua família e a qualidade Sim. que você pode entregar para eles, né? Conforto, né? Uhum. Mudou muito, nossa, não tem nem comparação, mudou muito, e eu assim, a minha, graças a Deus, eu, todo final de semana, eu trabalho sábado e domingo, essa semana eu trabalhei sexta, sábado e domingo, eu também trabalho com harmonização, então para essa semana a agenda já tá fechada, não tem vaga. Desse muito jeito. microagulhamento por aí tá tendo também. Bastante. Um, claro que um, um cliente comprometido, né, que quer se cuidar, mas... Tenho cuidado, porque se não tiver comprometido, a gente nem trabalha. Porque é, é, é abacaxi, né? Vamos dizer assim. <risos> oh, Tati, e qual para você, assim, você tem várias coisas, mas é, o que, que foi o pulo do gato que você. Aquela, aquela coisa que dá o um estalo, assim, fala assim, meu Deus, agora eu entendi. Como que eu não tinha visto isso? O que, que mudou? O que, que você aprendeu que deu aquele insight para você fazendo estudando e vendo as aulas o que foi para você nossa até tá difícil eu acho que foi em relação assim a a quantidade de de coisas assim, de, de procedimento dentro do microagulhamento do que eu poderia melhorar que antes eu via apenas a face a gente fazia m face Micagulhava e pronto, testa e me faça, né? A uso gomático, mais nada. Eu percebi o que, que eu poderia fazer para aquele paciente, que ele às vezes procurava uma, uma flacidez de pálpebra e não fazia. Não, não vou fazer. Superior, inferior. Lábios, nossa, eu tenho lábio todo ressecado, já usei pipantol, não resolve. A mão, associei com jato de plasma, que é aquela mão envelhecida, cheia né, das melanoses solares. Eu acho que foi esse, esse tanto de. De, de, de possibilidades técnicas. de técnicas, de possibilidades que poderia ser feita, né, ser realizada e o drug delivery eu já conhecia, né mas eu, eu vejo muito ainda o microagulhamento, as pessoas falarem nossa, mas isso é um microagulhamento muito diferente o que eu fiz em tal lugar com o médico tal, é seco, eu falei, ah nossa, mas sangrava tanto que eu ficava muito inchada três dias sem trabalhar e me dava até testado o rosto muito inchado e de tanto sangrar, sangrava muito de sujar o lençol. Eu falava, oi. Uhum. Então, assim, a gente vê que a gente acaba tendo essa possibilidade do paciente perceber e comentar com a gente, né? Olha, eu tô gostando porque é uma coisa que eu consigo fazer, não fico monstruosa e tô vendo o resultado. Minha pele melhorou 100%. Pra você ouvir isso é gratificante, né? Então, quer dizer assim, antes você fazia um microagulhamento ou pouco fazia, quando fazia se sentia insegura e agora é. você aplica e já com a certeza, é claro que se o paciente colaborar, e, mas você já aplica com a certeza e a segurança de que vai dar o resultado, né? Exatamente, você tem assim... Não tem como dar errado se você aplica a técnica correta, o paciente segue a risca, né? Se compromete com, em, em melhorar, em fazer tudo o que está ali descrito, que você explicou. E o home care, ele levando o home care já, fazendo toda a questão é, do tratamento em casa, o retorno certinho, é 99,99% 99 de dar certo. Não tem como dar errado. É muito raro. Não tem como. É, o, o, o Tati, é, na verdade, eu quero agradecer você por ter participado é, com a gente. É, o nosso tempo aqui é um pouco espa, escasso, né? Portanto, é, eu sei que você tem criança também, já são uhum. é, quase 10 horas da noite, mas eu gostaria que você deixasse um, um depoimento para o pessoal, para essas pessoas, profissionais de estética, que não tem tanta segurança em realizar o microagulhamento ou não dominam todas as técnicas do microagulhamento. Deixa um depoimento para esse pessoal, o, incentivando eles a conhecerem um pouco mais da, da, dessa, dessa metodologia. Então, você tem que primeiro acreditar em você, você tem potencial. Estudar muito, se atualizar sempre, 
é, procurar saber o mercado, o que que tem, de, seja bom ou seja ruim, conhecer o que é bom o que é ruim, para você ter em mente e conseguir, na abordagem do seu paciente, né, ter esse convencimento. E conhecimento é tudo, só que ninguém sabe tudo. Então, sempre a busca do conhecimento tem que estar constante, se atualizando sempre, sempre. Essa é a minha dica. E tudo dá certo, desde que você confie em você, trabalhe com seriedade, que é fácil, vai fácil. Nada é que começa fácil, mas as coisas fluem quando você tem isso na sua vida, né? Você acredita em você, você estuda, você é capaz, então dá certo, não tem como não dar. É isso. Seguindo, indo com coragem, porque tem muita gente que tem insegurança também de realizar um microagulhamento, fica com medo. Tem muitas pessoas que até já fizeram cursos presenciais e ainda tem medo né, de realizar a técnica. Então, acho que a prática é que faz a diferença, a vivência, o dia a dia é o que leva, é. né? É, a pra... só pratica quem faz, né? Então, começa com alguém próximo da família, foi o que eu fiz, uma amiga, uma tia, um... você vai perdendo o medo quando você vai ver... As coisas fluem, você já está fazendo dois, três, quatro pacientes e vai. Tem que, começar com... Tem que começar de uma forma ou outra. Eu sou bem audaciosa. É. <risos> Apesar Otávio, de ter tido medo, eu sou. Para a gente finalizar aqui, para eu te liberar, se você tivesse uma amiga agora que ela tivesse assim, amiga, olha, tô, tô querendo fazer um curso do professor Heitor, mas estou na dúvida, o que, que você falaria para ela uh, para que ela fizesse? Ó, eu falaria assim, você ainda não se inscreveu, minha filha, você está perdendo tempo. <risos> Passou, já era para ter inscrito, porque o curso é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Porque você não trabalha apenas é, com essa visão da técnica em si, é bem amplo. É de, toda, de todas as técnicas, do, da parte do, da precificação, do marketing, do ser humano em si, da avaliação, é tudo, é bem completo. Então, eu falaria, faz, faz de novo, se abriu 3.0, 4.0, faça novamente, porque vale a pena. Cada vez vai ser uma novidade. Ah, mas já fiz, mas cada vez tem alguma coisa diferente, inovadora. Sempre é sempre tem. assim. Sempre tem. Sim. É Doutora, isso. muito obrigado, Tati. Um prazer eu que ter agradeço. você comigo por esse bate-papo. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Desejo para você um 2021 aí cheio de saúde, com muitos clientes e Amém. que você prospere em tudo aí é, na sua vida é, e que 2021 seja um ano abençoado para você. Muito obrigado. Obrigada. É recíproco. Obrigada para todos nós, né? E estamos Obrigada. juntos. Conte sempre comigo. Pode deixar. Obrigada. Valeu. Um Boa noite. Outro. Tchau. tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Hoje foi mais uma aula do projeto Heitor Clex, na verdade, um bate-papo com a minha aluna a doutora Tatiana Pedrada, uma profissional aí da cidade do Espírito Santo, onde essa profissional, ela cobrava em média 100 reais pelo procedimento de microagulhamento e hoje os tratamentos dela de microagulhamento, ela cobra em média de 2 mil reais, ou seja, aumentou muito o faturamento dela. Bom, então se você é um profissional que quer aprender a mesma técnica, as mesmas estratégias, sentir essa segurança que a, a nossa aluna Tatiana é, conseguiu essa transformação, eu quero te fazer um convite. Uh, dos dias 26 de janeiro ao dia 29, vai acontecer a semana do microagulhamento. Serão três aulas totalmente online e gratuito, um evento único, primeiro evento de 2021, onde eu vou te mostrar como que você pode dominar as técnicas do microagulhamento, ter resultados incríveis e trabalhar com mais segurança na hora de aplicar os procedimentos facial e corporal. Esse evento é gratuito, o link está na minha bio, se você quiser participar, basta você clicar no link da bio, fazer o seu cadastro, colocar o seu e-mail e lá eu vou te explicar tudo. Até porque esse evento ele vai servir como uma, uma espécie de um conhecer entre a gente vai se conhecer melhor e depois logo depois uh, desse evento vão abrir as vagas para a primeira turma do curso técnicas avançadas de microagulhamento então se você tiver interesse basta participar é 100% online e gratuito 
e você já vai poder aproveitar e já vai se preparando para entrar para essa primeira turma. Beleza? Bom, quero te falar também, se você não me segue, tem um canal no Telegram, temos o meu canal no YouTube também, Heitor Cruz Saúde Estética. E amanhã nós temos a última live dessa semana, que é uma live plantão de dúvidas, exatamente. Todas as dúvidas que você tiver sobre precificação de microagulhamento, qualquer forma de microagulhamento, eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã, você vai poder perguntar e na hora da aula eu vou respondendo todas vocês, ok? Um grande abraço para todo mundo, uma excelente noite, amanhã tem mais e estamos juntos. Fui!